আকাশ রেটিং চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম সাথে আছে আমি আকাশ বন্ধুরা আজকের এই এপিসোডে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব অনেক পুরনো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট একটি গ্রুপ ছবিকে আমরা কি করে মাল্টি কালার করতে পারি তো বন্ধুরা আমি আশা করব আমার সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আপনি আমার সাথে থাকবেন লেটস গো বন্ধুরা ক্যানভাসে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক পুরনো দিনের একটি গ্রুপ ছবি তা আবার ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট বন্ধুরা এই ছবিটাকে আমরা মাল্টি কালার কি করে করতে পারি বন্ধুরা আপনারা আমার লেয়ার প্যানেলে খেয়াল করলে দেখতে পাবেন এখানে আমার একটি মাত্রই লেয়ার করা এবং জেপে জি ফাইল এখানে লক করা আছে বন্ধুরা লেয়ার প্যানেলের নিচে খেয়াল করে দেখুন ফিল অ্যান্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার আইকন আমরা প্রথমেই এটাতে ক্লিক করে দেব এটাতে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা উপর থেকে এটাকে সলিড কালার করে দেব বন্ধুরা এখানে সবার উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি সলিড কালার প্রথমেই এটাতে আমরা ক্লিক করে দিচ্ছি এটাতে ক্লিক করার পর বন্ধুরা একটি ছবিকে কালার করতে হলে প্রথমেই আমাদের স্ক্রিন কালারটাই সিলেক্ট করতে হবে তো ধরুন এখান থেকে আসলে আমি একটি স্ক্রিন কালার সিলেক্ট করে নিচ্ছি সাপোজ এই কালারটি আমি দিয়ে এটাকে ওকে করে দিলাম বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু লেয়ার প্যানেলে আমার ছলের একটি কালার চলে আসছে বন্ধুরা এখন আমরা এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে সাদা থাম লাইন আছে এই থাম লাইনে আমরা অ্যাক্টিভ করে দেব এই থাম লাইনের উপরে আমরা ক্লিক করে দেব এবার এই সাদা থাম লাইনের উপরে ক্লিক করুন সাদা থাম লাইনে ক্লিক করার পর কন্ট্রোল আই বাটন প্রেস করে আমরা থাম লাইনটাকে ইনবর্স করে দেব তো এবার কন্ট্রোল আই বাটনে প্রেস করুন বন্ধুরা এটা ইনবর্স হয়ে গেছে বন্ধুরা আমরা লেয়ার প্যানেলে খেয়াল করে দেখতে পাচ্ছি একটি হলো আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার বাকি একটা আমরা যে এখান থেকে ফিল অর অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার আইকন নিয়েছি এটা নতুন আরেকটি লেয়ার তো বন্ধুরা এই নতুন লেয়ারটিকে আমরা আরও ডুপ্লিকেট কয়েকটি কপি করব যেহেতু এই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবিটাকে আমরা মাল্টি কালার করতে যাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমরা এটার বেশ কয়েকটা লেয়ার করে আমরা এক একটা লেয়ারের এক একটি কালারের কাজ করব। কয়েকটি লেয়ার করার জন্য আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে যে বাটনে প্রেস করব। বন্ধুরা মোটামুটি আমি আরও প্রায় ছয়টি লেয়ার নিয়েছি তো এখন এক একটি লেয়ারের আমরা এক একটি কালার দেব বন্ধুরা প্রথমে আমি উপরের এই লেয়ারটির একটি কালার সিলেক্ট করে দিচ্ছি এখান থেকে তো ধরুন এটার কালার চেঞ্জ করার জন্য এখানে মাউসে ডাবল ক্লিক করুন মাউসে ডাবল ক্লিক করার পর এখান থেকে যে কোনো একটি কালার আপনি চুজ করে দিন সাপোজ রেড কালার তারপর নেচের লেয়ারের কালারটিও আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করে দেব যেটা খুশি আপনি একটি কালার দেন বন্ধুরা আমরা লেয়ার প্যানেলে দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের মাল্টি কালার হয়ে গেছে এখানে মোট প্রায় আমরা সাতটি কালার নিয়েছি তো বন্ধুরা এবার প্রথম থেকে আমরা কালার করব তো ধরুন প্রথমে আমরা স্ক্রিন কালারটা করব বন্ধুরা এখান থেকে স্ক্রিন কালার দেখুন তো কোন কালারটি স্ক্রিনে দেওয়া যায় এটা তাই না এই কালারটি কিন্তু স্ক্রিনে দেওয়া যায় তো বন্ধুরা এই কালারটি দিয়ে আমরা সম্পূর্ণ গ্রুপের স্ক্রিনটাকে কালার করব তো বন্ধুরা প্রথমে আমরা কি করব প্রথমে আমরা এখান থেকে ব্রাশ টুল সিলেক্ট করে নেব ব্রাশ টুল সিলেক্ট করার পর ব্রাশ টুলের অপাসিটি এবং ফ্লো আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দেব তারপর বন্ধুরা আমরা খেয়াল করব আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ফোকগ্রাউন্ড কালার কি দেওয়া আছে বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এবং ফোকগ্রাউন্ড কালার এখানে দেওয়া আছে স্ক্রিন কালার একটি আর একটি হলো ব্ল্যাক কালার তো বন্ধুরা এই কালারটিকে আমরা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে দেব তো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করার জন্য কিবোর্ডের ডি বাটনে প্রেস করুন বন্ধুরা এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হয়ে গেছে কিন্তু বন্ধুরা এইখানে একটি কথা আমরা যখন এটা কালার করব তখন কিন্তু হোয়াইট কালারটা আমাদের ফোকগ্রাউন্ড কালারে থাকবে তার মানে উপরে থাকবে আর ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা নিচে থাকবে তবে যখন বাড়তি কোনো রং হয়ে যাবে রংটাকে আমরা মুছে দেব বা এরেস করব তখন কিন্তু ব্ল্যাক কালারটি আমাদের উপরে রাখতে হবে বন্ধুরা আমার কথাটি একটু বোঝার চেষ্টা করবেন তো বন্ধুরা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ব্ল্যাক কালারটি উপরে দেওয়া আছে সুতরাং আমাদের হোয়াইট কালারটি উপরে দিতে হবে তো হোয়াইট কালারটি উপরে দেওয়ার জন্য আমরা মাউস দিয়ে এখানে ক্লিক করতে পারি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন একটি এরো চিহ্ন আছে এই এরো চিহ্নতে ক্লিক করলেও কালারটি চেঞ্জ হয়ে যাবে আর যদি আমরা আরও শর্টকাটে করতে চাই তাহলে কিবোর্ডের এক্স বাটন প্রেস করলে কালারটি পরিবর্তন হয়ে যাবে উপরের নিচে চলে যাবে এবং নিচেরটা উপরে চলে যাবে তো বন্ধুরা এখন আমরা সম্পূর্ণ গ্রুপের স্ক্রিনটাকে কালার করব তো বন্ধুরা এখান থেকে আমরা স্ক্রিন কালার দিতে চাই এটা তো এটাকে আবার আমরা অ্যাক্টিভ করে দেব বন্ধুরা এবার এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ব্ল্যাক থামলাইন আছে এই ব্ল্যাক থামলাইনে আমরা ক্লিক করে এই ব্ল্যাক থামলাইনটাকে অ্যাক্টিভ করব তো বন্ধুরা এবার এই ব্ল্যাক থামলাইনটাকে অ্যাক্টিভ করে দিন অ্যাক্টিভ করার পর বন্ধুরা আমরা ব্রাশ টুল নিয়েছি ব্রাশ টুলের অপাসিটি এবং ফ্লো আমরা সেটিং করেছি তারপর ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ফোকগ্রাউন
সিলেক্ট করে দিন কালার সিলেক্ট করার পর বন্ধুরা এবার আমরা শুধুই কালার করব বন্ধুরা আপনারা দেখতে থাকুন আমি কালার করছি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সম্পূর্ণ স্ক্রিনটি কিন্তু কালার হয়ে গেছে তো বন্ধুরা এখন আমরা কিছু কিছু অংশে ইরেজ করে দেব কালারটি মুছে দেব বন্ধুরা দেখুন এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই মহিলার ঠোঁটের রংটাকে আমরা মুছে দেব তো ঠোঁটের রংটাকে মুছে দেওয়ার জন্য বন্ধুরা এই যে এখানে ফোরগ্রাউন্ড কালার এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এই কালারটি আমাদের চেঞ্জ করতে হবে তো বন্ধুরা এবার আমরা উপরে কালারটি নিচে দেব নিচের কালারটি উপরে দেব কিবোর্ডের এক্স বাটন প্রেস করুন কিবোর্ডের এক্স বাটন প্রেস করার পর কালারটি পরিবর্তন হয়ে যাবে তো এখন আমরা এখানে ব্রাশ টুল দ্বারাই এটাকে ইরেজ করে দেব কালারটিকে এখান থেকে আমরা উঠিয়ে নিচ্ছি এটা মুছে দিচ্ছি কারণ এখানে আমরা লিপস্টিক দেব ধরুন এই বাচ্চার ঠোঁটের কালারটিও আমরা মুছে দেব এখন বন্ধুরা ঠোঁটে কি কালার দেওয়া যায় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি রেড কালার এবং গোলাপি কালার তো যেটা খুশি সেটাই আমরা দিতে পারি ধরুন এবার আমরা এখান থেকে রেড কালারটিকে সিলেক্ট করে দিচ্ছি রেড কালার সিলেক্ট করার পর বন্ধুরা এই যে ব্ল্যাক থাম লাইন আছে এই থাম লাইনে ক্লিক করুন ব্ল্যাক থাম লাইনে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এটার মোডটিকে আমরা চেঞ্জ করে দেব বন্ধুরা এটা কিন্তু নর্মাল মোডে দেওয়া আছে এবার নর্মাল মোডে ক্লিক করে এটাকে আমরা কালার করে দেব কালার করার পর বন্ধুরা আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এবং ফোরগ্রাউন্ড কালার এই দুইটা জিনিস দেখব এবার আমরা যেহেতু কালার করব সেই ক্ষেত্রে হোয়াইট কালারটা আমাদের উপরে রাখতে হবে তো বন্ধুরা আমরা আবারও কিবোর্ডের এক্স বাটনে প্রেস করে উপরে হোয়াইট কালার করে দিচ্ছি তো বন্ধুরা এই ছবিটি আমার একজন ভিওয়ার্স আমাকে মেল করে পাঠিয়েছেন আর বলেছেন ছবিটি কালার করে দেওয়ার জন্য তো বন্ধুরা ছবির রেজুলেশন কিন্তু খুব একটা ভালো নাই সেই জন্য কিন্তু ছবিটা ফেটে যাচ্ছে তো বন্ধুরা এখন আমরা এখানে বিভিন্ন ড্রেসের কালারগুলি করব তো ড্রেসের কালারগুলি করার জন্য এক একটা ড্রেসের আমরা এক একটা কালার দিতে পারি ধরুন এখান থেকে মহিলার গায়ের জামার একটা কালার আমরা দিতে পারি ধরুন এখান থেকে আমি ধরুন এখান থেকে আমি এই কালারটি দেব তো এই কালারটিকে আমাদের এনাবেল করতে হবে এবং ব্ল্যাক থাম লাইনে ক্লিক করতে হবে ব্ল্যাক থাম লাইনে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এটার মোডটিকে আমরা চেঞ্জ করে দেই এখানে নর্মাল দেওয়া আছে এটাকে আমরা কালার করে দেই কালার করে দেওয়ার পর আমরা ব্রাশ করব তো ব্রাশ টুল আমাদের সিলেক্ট করা রয়েছে বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি কালার হয়েছে বাট কালারটি কিন্তু খুব একটি শাইনি হয়নি তো এটার মোট আমরা চেঞ্জ করে দিয়ে কিন্তু কালারটি শাইনি করতে পারি বন্ধুরা এটার মোট আমরা কালার দিয়েছিলাম ধরুন এখন যদি আমি এখান থেকে মাল্টিপ্লাই করে দিই তাহলে দেখবেন এই কালারটি অনেকটা গাঢ় হয়ে গেছে তো আসলে ছবিটাই যেহেতু অনেক পুরনো সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটু হালকা কালারই করতে হবে তো বন্ধুরা এখন আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে একটি কালার দেব দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার একটি কালার নেওয়া আছে নেভি ব্লো এই নেভি ব্লো কালারটি দিয়ে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার করব তো বন্ধুরা এবার এই লেয়ারটিকে আমাদের অ্যাক্টিভ করতে হবে তো আমি ব্ল্যাক থাম লাইনে ক্লিক করে এটাকে অ্যাক্টিভ করে নিলাম এবং ব্রাশ টুল দিয়ে আমরা ব্রাশ করে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটিকে চেঞ্জ করে দেব তার আগে এটার মোডটিকে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে এটার মোড আমি কালার করে দিলাম দেওয়ার পর আমরা ব্রাশ করে এভাবে কালারটি বসিয়ে দেব তারপর বন্ধুরা এখানে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আরও চেঞ্জ করতে পারি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার একটি ইয়েলো কালারও নেওয়া আছে ধরুন আমি ইয়েলো কালারটাকে অ্যাক্টিভ করলাম ইয়েলো কালারটিকে অ্যাক্টিভ করার পর যদি চাই তাহলে ইয়েলো কালারটাও এখানে আমরা অ্যাড করতে পারবো তো কালার মোডটিকে আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি দেওয়ার পর এটা দিয়ে আমরা এখানে আরেকটি কালার দিতে পারি ধরুন পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দুটি কালার থাকলো এটা আপনার একান্ত ইচ্ছার উপরে আপনি কোথায় কি কালার করতে চান বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ছবিটি মোটামুটি মাল্টি কালার হয়ে গেছে তো বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করবো পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং নেক হায়ার দানে প্রার্থনা করে ভিডিওটি এখানে শেষ করছে আল্লাহ হাফেজ